come unire i dati di queste due tabelle con pochi clic in automatico. Allora, selezioniamo la prima tabella, andiamo nel menu dati e premiamo il bottoncino da tabella a intervallo. Il dato verrà caricato all'interno di Power Query. Ora facciamo un bel da menu home, più di carica in e gli diciamo di tenerlo in stato solo connessione, quindi sarà linkato. Togliamo il flag, aggiungi questi dati o dati e diamo l'ok. Ok. Ora facciamo la stessa operazione con la seconda tabellina, menu dati, da tabella a intervallo. Così facendo anche questa seconda tabellina verrà caricata all'interno di Power Query. Ora dovremo unire i dati, selezioniamo la tabella 2, andiamo nel menu home, spostiamo sulla destra, andiamo su combine, e diciamo a coda query. Che cosa? Dato che stiamo lavorando sulla tabella 2, selezioniamo la tabella 1. Diamo l'ok. Ok. Ecco che Power Query avrà unito i dati per noi. Ora non ci resta che caricare i dati in su Excel, quindi dal menu home, chiudi e carica in, e gli diciamo di metterlo in eh, tabella, sulla riga 11, e togliamo il flag, aggiungi questi dati al modello dati. Ecco che così facendo avremo unito le due informazioni.